哎呀，你没事吧？哎，老师，你能帮忙搭把手啊？别看我呀，这说不定是碰瓷儿的。姑娘，这闲事可不能管呀，万一被讹上，麻烦就大了。医生，怎么样？刚刚那娃一直是低血糖，现在就醒了。哦，那就好。倒是你外婆这边得尽快凑齐二十万手术费，病人情况不太好，已经不能再等了。医生，这样我先交一万块钱，然后剩下我再给您慢慢补上。我肯定不会赖账的，医生。医生，嗯、求求你了。小陆女士，你的情况我很能理解，但是医院有医院的规定，也希望你能理解。姑娘。今天的事儿，谢谢你了。嗯，没事的，这是我应该做的。那个，你结婚了没有啊？我觉得你跟我儿子特别的般配，要不你们结婚吧？<笑>啊，阿姨，我就是送您来医院，你不用多谢我，真的。只要你跟我儿子领证结婚，你外婆那手术费的二十万我出来，就算是彩礼。这是我妈的手。他不在病房休息，怎么跑这儿了？阿姨，您说的是真的？这还能有假呀？这卡不在这儿呢，密码呢是六个零，要怎么选择，你可看自己了。好，阿姨，我答应和你儿子结婚。哎呀，太好了！结婚，那咱们就明天咖啡厅见，带着桂花粉，直接把证给领了。<笑>我先走了。现在是个半夜，十分钟之后，我开始再去。修远现在有要紧的事情，视频会议开不了了。帮您干嘛呀？这个项目价值十个亿呢。十个亿跟我未来的儿媳妇相比的话，算不了什么的。等会儿陆晴来了，你跟他去民政局把证拿。您太儿戏了，您不知道昨天。哎呀，我我我的头又不舒服。早跟你说过不要节食减肥了，每天不听。哎，臭媳妇，有儿子这么跟妈说话的没？这婚你到底结不结？结婚可以，但不过我把手拿到了前面。那个女人不是什么好东西，我早晚有一天会让你看到她的真面，到时候总我一定会。妈不会骗你的。你能娶到陆晴，那是你的福气、啊。啊，晴晴，晴晴，我给你介绍一下，这个呢是我儿子。嗯，你们慢慢聊，我我就不掺和了啊。听到没？我走了。徐弟，到适合年龄了。我已经二十二岁了，而且我有证件，我在商场卖鞋子，我可是销冠。厉害，真厉害。是这样，本人无存款。不过有一辆面包车，还在还三十六天。工作方面吧，我比较喜欢追求自由，所以目前无忧。我这个人不太喜欢强人所难，所以我希望陆小姐能慎重的看。林家竟然是这样的家境，那看来林阿姨那笔彩礼钱真是不容易，绝对不能让阿姨失望。彩礼钱我一定会还的，不用考虑了。面包车跑货拉拉是吧？没事儿，贷款我可以帮你一起还。货拉拉？什么是货拉拉？走吧，不是要去领证吗？一会儿我还有事儿呢。哎哎
能浪费啊！哎，那是我。嗯，要不我们握个手一起？啊，你怎么回去啊？我有电车，要不我送你一程？不用了。嗯陆总，您鞋脏了。这是，这位是陆总，看、啊、我给他开过几天车的。啊，呃，对，小林啊，做事特别的认真，特别的上进。啊，好。嗯、啊，那你们先忙，我就先互城联系。好。好你知道什么是货拉拉吗？我、嗯。老婆，晴晴呀，这不得说我能做手术了？你交的手术费，嗯，你哪来那么多钱呀？哎呀，外婆，告诉您一个好消息，我结婚了。我对象他知道您生了重病，给了我二十万当做彩礼，让我给您治病呢。你看，这是我们的结婚照，国家发的，如假包换。你啥时候把这小伙子带过来，给外婆瞧瞧呀？他现在出差呢，等他下次出差回来，我立刻带他来见您。这可、个、怎么办？看来还是得找我那半吊子老公帮帮忙才行。喂，林先生，请问您最近有空吗？赏脸一起吃个饭呗。好、哦，陆小姐要约。林梦，当然不是。请我吃饭，我还是鸿门宴呢。如此这样，便单刀赴会，将计就计。报告什么？报告什么？住着。哎，这边这边，别跟我客气。怎么了？不喝牛胃口吗？不，你胃不疼，有胃口。嗯，你要是没胃口的话，不能浪费。啊，不好意思。我太长时间没好好吃饭了，是没好好吃饭，还压根也不。小雨，你去卖饭去。小琴，你帮个忙。呃，是这样的，我外婆她过段时间就要动手术了，我没别的意思啊，就是我跟她说你给了我二十万彩礼当做手术费，到时候千万别穿帮。老婆陆姐，原来在这儿等，二十万手术费，亏你想说。陆小姐。陆小姐，医院里躺着的外婆生起来的，告诉他，不如去对我用。帮我也就算了，还骂人什么意思？再骂去！混！林先生，我们现在是合法夫妻，也应住在一起吧？哼，等我们住到一起，天天低头不见抬头见，也有的是办法搞定你。林先生该不会从来没被美女邀约过吧？新婚妻子的同居邀约刺激到了林先生又想起。没关系，姐姐会好好的。有一个大男人不怕。房子我来租，到时候通知你。好，房租一人一半，谁也别占谁的便宜。两份烧烤，一份猪脚饭，两瓶饮料，记得买单，谢谢老公。
，我真喜欢你住。你瞎说什么？我就是想让自己住的舒服一点。你以为我真的很想跟他起那个什么两室一厅吗？再看看。让你送双鞋子，怎么现在才来？不好意思，不好意思，我刚才路上电车没电了，真的不好意思。行了，行了，别解释了，真服你们这些销售了。我们现在有老板投诉你的。不好意思，林修远，你怎么在这儿？你怎么在这儿？我来买房子。我哪有那个钱呢？是吧？哦，啊，对，是我要来买房子，我让小林带我过来的。哦，对对了，听小林说呀，你们要结婚，准备租房住。这样，我这儿呀刚好有一套闲置的房子，要不你们先住着看。房租？哦，对，房租啊，租金五千，怎么样？五千？一季度五千？夫人也太能还价了吧！这是天上掉馅饼吗？太便宜了，我同意，我一定帮你照顾好房子，三点签合同。啊，合同合同的事你不用操心了，你只需要把你该支付的房租付了就行。啊，好嘛。给秦太直接来，这样才能进一步实施我的攻略计划。让这个女人在一个月之内主动一点，这样妈就没什么好说的。我准备今晚就搬。我也去。嗯，行，那我先走了。刚才谁训人来着？林总，我不知道他和您认识，对不起，孙林送我一马吧。我希望你在下一班火车上。妈呀！你你怎么在家呢？你在家不开灯啊？你怎么还收破烂儿？我收破烂儿，实体店那个炒锅太贵了，我就把我自己家的搬来了，先凑合用一下。放心，这些算我的。嗯。哎、嗯，收人了。太舒服了吧！等外婆身体好了，你也给外婆吧。五十万，你还闯进去五十万？屋里的东西估计都不便宜。不行，你告诉你我。林修远，你啊！林修远，你别叫，你冷静一点。林修远，你别乱动了。真是个意外！我对你这种发育不良的女人没有兴趣。最好是，我对你这种不信赖，根本没兴趣。对了，这房间里东西贵得很，别怪我没提醒你。你，找死的陆晴，我得赶紧想办法让她提离婚，早晚被她气死。秀娥。可我这次还不把你给吓死！喂，林秀远，你干什么？什么？你
哎，不好意思，不好意思，你出车祸了。严重，你出车祸了，怎么样？严不严重？对方要求赔偿一百万，你快过来吧。完了完了完了，开口就索赔一百万，这得撞成什么样啊？哦，我马上到，我马上到。他怎么还没来啊？都这么久了，他不会是吓跑了吧？这一百万可不是小数目啊！哎，我说。你这造型不会穿帮吧？开什么玩笑啊！咱可是专业的。哎呦，不行，躺了半个小时了，我得起来歇会儿。来了，来了，哎呦，这儿，陆强，陆强这儿。哎呦，哎呦，怎、哎哎哎、怎么回事啊？啊！我开车走神了。冷静冷静，打幺二零吗？报警了吗？忘了。哎呦，我现在报警。哎。哎呦，哎呦，没事吧，先生？哎呦，一百万太多了，少点行不行？不行，我告诉你们啊，一百万一分钱都不能少。哎呦，好、啊，先生，那您伤到哪儿了？这儿疼疼疼疼！哎呀，这儿疼疼疼疼疼！这里，哎，别动别动，先生。其实我以前学过点医术，你这病不治。真的呀？一会儿我们用人体传木板，很插进你的膝盖骨，喝点疼，麻烦你忍着，这都是我的秘密。哎哎哎！哎，我没事了。哎，洗衣机呀，这还没开始，哎，我就好了。哼，那个你们先忙，我就先走了啊。想走？没那么容易。林小远，快按住他！啊！敢碰你姑奶奶的词，我现在就报警！啊、不行！我看他也知道错了，也不容易。哎、算了吧，要不。那行吧，这次就先放过你，再有下次，绝对不会放过你。绝对不放过你。这么几本碰瓷都看不出来，你要是把你白活。你好像很有经验呢。我在社会摸爬滚打这么多年，当然知道了。你没上过大学？上过大一，后来家里有点事情就退学。跟你说这个，哎呀，走了。哎，刚才，谢谢啊。行吧，这都结婚多久，您怎么看不懂？我喜欢你，管得着吗你啊？哎，我可听说了，你不仅天天在田地底下装穷。前两天还弄了一个车祸，你是不是想把婷婷吓跑了？李子啊，妈都告诉你了，婷婷呢，她就不是那种固执的女孩，你怎么就不信呢？你要再这么下去，啊，迟早就要后悔上。妈，我心里不舒服，你就别操心了。行了，妈，公司有事儿，先走了。干吧。老大，客户经理让我来送东西，你呢？我不是干货拉拉吗？来搬家去。林阿姨，你怎么也在这儿？呃，那个，老、哦、妈，在这家做保姆呢。可是，这身也不像保姆啊。<笑>嗯，那个太太她穿腻了，她她是赏给我的。<笑>你像咱们这穷人，哪能买得起这些呢？这二十万彩礼竟然是林阿姨这样攒出来的，林阿姨，我以后一定会好好报答您的。你不是来搬东西的吗？还不快搬！林阿姨，客户经理让我把这双鞋送到主人这里，请问他们在吗？今天家里就我一个人，放这儿吧
제가 이뻐. 봐봐. 不是，你东西送完了吧？送完赶紧走吧。我干活你就别参与了啊。嗯、呃，你理你，那我就先走了。嗯，那你慢点啊。活该，自作自受。你怎么来了？听说我亲爱的弟弟结婚了，我特意来关心一下。我特意来关心一下，你这个老婆什么来历，还有什么其他的目的，你都调查清楚了吗？需不需要我这个当哥哥的替你打探打探？不过，你是不是把陈曦忘了？五年前那场车祸是陈曦把你从车里救出来，他的父亲陈管家也因为你变成了植物人。你说你现在突然和别人结婚，不知情的人会不会觉得我们林家忘恩负义？谁说救命之恩交一身相许？这几年我没亏待过陈曦，以后也不。我的婚事不用你操心，先走。你脾气还是这么暴。那既然你不需要哥哥帮忙，我就先走了。嗯、最近多注意连你请的东西啊。是。哦，对了，总裁，今天晚上七点半，您在香榭丽大酒店有一场饭局。路边吗？路边说的。不好意思啊，不好意思，没有看到这里有水坑，没事吧？啊、哦，没关系，以后注意就行。哎，为了表达歉意，我重新送你一件衣服吧。我再请你吃一顿饭，表达我的歉意。啊，不，不用，不用，给个机会吧，我是真心的。好吧。这身衣服穿在你身上很漂亮。嗯，谢谢。林总。是夫人。哟，林总，你可有阵子没来了。啊，不好意思，我有事先出去一下。好。林修远。哎，林总，那您先忙，我就不打扰了啊。啊，啊，小林啊，你先忙，我们去看看新包间的陈氏啊。他为什么喊你林总啊？酒店经理见谁都叫总。有什么可奇怪的？哥，这餐厅很贵的，你为什么能来这儿？有钱吗？你能来我就不能来了。怎么了？怕被我看到什么不该看的东西啊？你在说什么呀？什么不该看到的东西、啊？你今天是不是被狗咬了？脾气这么大？走了，跟我回去。他们果然还要跟别人吃饭呢。你知道他是谁吗？你就随随便便跟人吃饭，回家。你今天怎么出门刷的不是这个？这个牌子你也买不起，是不是他的？关你什么事？怎么就不关我的事？把衣服脱下来，以后不许干那玩意！以后不许干那玩意！你说什么人？我凭什么骗你的？凭什么限制我交往自由？我的事情什么时候轮到你管？了？陆小姐，如果你真想勾搭其他人的话，是不是得先把婚给离了？你是不是真的很想离婚？
离婚可以。给我一年时间，等我攒够钱，把林阿姨的二十万还上，也能对她有交代。一年以后。喂，外婆，晴晴呀，你啥时候把你老公带过来，让外婆瞧瞧呀？我们过段时间就去。哎，好。林小远，早饭可做好了。吃早饭啦！林修远。该吃饭了。干嘛？你干嘛？忍耐，忍耐，忍耐，忍耐，忍耐。林修远，该吃早饭了。你不是闹着离婚吗？干嘛还对我献殷勤呢？要不是为了外婆，我才懒得搭理你。之前我不是跟你说我外婆想见你吗？我不想她带着遗憾上手术台。不是你是我什么人？我凭什么帮你？不是我之前就说了你一次，你不至于这么小气吧？哎哎哎哎哎你不愿意帮忙就算了，以后我也不会求你。夫人查的是怎么样了？已经查清楚了，夫人的外婆的确在医院正准备做手术。夫人从小和外婆相依为命，大一的时候老人家病倒，夫人只好辍学打工。说起来，夫人还真可怜啊。原来你还有这样的身世啊！外婆，今天天气好好啊。晴晴，你老公怎么没跟你一起来呀、啊？啊，他他最近出差。晴晴，你是不是一直在骗外婆？你是真的结婚了，还是假结婚？我，外婆，其实我……外婆，外婆，抱歉，外婆，前些天一直出差，没能第一时间过来看你。你来怎么也不跟我说一声？这样才惊喜。我外婆太感动了。外婆，你看，你人你也见到了，现在你放心了吧？哎呀，好小伙，好小伙。我外孙呀，他脾气倔，性子急，你平时要多担待他点。万一我有个什么事情，你们两个可一定要好好的呀。外婆。您的手术一定会很成功的。您放心，我不会让浅浅跟着我吃苦的。我怎么做事的？林总男的都不知道。医院这些年，全靠老林总赞助。得罪林总，全国任何疾病。医生，是不是有没有病情的变化？您不用担心，没有什么情况。我们过来呢，是为了见见林先生这位。林，林先生您好，您过来怎么也不说一声呀？我们也好弄个欢迎会什么的吧。别那么夸张，我就是过来看看长辈。什么情况？啊哈，我前几年呢跟院长打过交道，算是救了他一命吧，是吧？啊，对，林先生说的没错。啊，陆小姐，我们医院最近有个项目是针对于李麦克这个病人的病人设立的，可以享受最顶级的专业护理，还有后续治疗。您看。
，你明天去参加一下。真的吗？有兴趣，我很有兴趣。他说有最顶级的脑科专家，我们手术一定会很顺利的。林总，您交代的顶级脑科专家，现在就知道。陆小姐，您外婆的病情将会由脑科专家亲自主刀，而且您放心，没有额外费用，全在公益项目里边。林总，这是真的吗？你快加我一下，快点！啊啊你放心吧，外婆呀，一定会挺过这一关的啊！总裁，其实咱们胡家的治安现在还是挺好的，而且有我在这盯着，您还有什么不放心的？林先生，林先生，林先生，你怎么又喝这么多？都点我好几次了。嗯，最近生意应酬比较多。还真是阴魂不散，林修远，你怎么在这儿？下车。几天没见，你又犯什么大病？跟我回家。不回，我干代驾不送单子。我看他醉的也不是很厉害，让他换个代驾。你再给我挣扎，我就亲你。林修远，看来你对这个老婆。是真伤心了。说吧，到底怎么回事？那个男人根本就不是什么好东西。不用解释，我都明白。你明白？哎，本姑娘长得好看，你一个大龄剩男，天天与我朝夕相处，对我有意思也很正常，不难理解。你，吃醋？你明白个屁！我吃你的醋。呃，首先说好，一年以后我们要和平离婚吧。你最好不要心思太深。你想多了，我恨不得这一年早点过去。那就好。我认真的，那个人很危险，你离他远点是不是吓到你了，李先生？你怎么知道我在这儿？我在路边看到这束花，我就想起你了。我想把它送给你，林先生，这花我不能收。其实我已经结婚了。啊，是我冒昧了。我要是早点遇到你就好了。哎，林先生，您千万别这么说。像您这样又帅、性格又好，肯定会遇到比我更好的。除非你愿意考虑，接纳我。哎，虽然我老公脾气臭，性格又差，我们两个经常吵架，但我们相处还是很好的。林先生，要是没别的事情，我就先走了。再见。我就不信我连这个黄毛丫头都搞不定，走着瞧。这什么美女，长得真不错，上来陪哥几个玩玩。让你累聋了呀？哎，这不就对了吗？别矜持，哥哥好好疼疼你。哦哦哦哦哎，妈，赶紧，老子，快抓住他！别跑！哎
，跑呀，继续跑呀，我看你往哪跑。小妞，得劲了吗？别别别过来！小妞，时尚的发，把你们看清楚了，不然老子抓抓你的脸！找死！找死！挺机智的吧？那倒也不太机智。你没事吧？啊，你没受伤啊？我没受伤，没受伤。一个晚上别出来了，这多危险啊！那不行，我还得赚钱呢，不然那二十万一年怎么能还得完？行，我回家。李秋远，今天算你走运了，我精心安排的英雄救美相关。给你讲个真招，文姬，你要是再不出手，林秋元可就是别人的了。秋元，只能是我的。这枚胸针好漂亮，但林秋元找到像样的工作，肯定能用得上，就他。这枚胸针多少钱？你眼光可真好，这枚胸针独一无二，只此一枚，只要五百万。五百万，这么贵啊？小姐，这个价位的性价比已经很高了。你们店里最便宜的是什么？这枚袖扣是我们店最便宜的了，只要一万块钱。算了，林修远帮了我那么大的忙，感谢一下也是应该的。女士，我其实也在这个商场工作，就在你旁边那个柜台，你能不能看在同行的面子上？在这，如果买不起，其实你可以去街边两元店看看，那里更实惠。看不起谁呢？刷卡，我他接的。凭什么？大家都是导购，你这个服务态度，我凭什么给你增加业绩？给，谢谢。给你的。嗯，这什么？我没别的意思，就是表示一下感谢。那个，我着急上班，我先走了，记得稍晚。王梦也能在本市的地产行业上继续发光发热。总裁，您说是吧？总裁，总裁，您听到我说话了吗？啊，刚说吧。就是夫人送您了吧？弄脏了。总裁，您别怪我给你提个醒，就是因为你平时太端着了，所以啊，夫人才感受不到您的爱。到时候要是被别人追到手，您后悔都来不及、啊谁。谁喜欢他？你是不是没事？不是，我来。难道我真的喜欢杨晴？就是因为你平时太端着了，所以啊，夫人才感受不到您的爱。到时候要是被别人追到手，您后悔都来不及。一，直接告诉他你的爱意；二，给予关注和体贴；三，制造浪漫约会。我又不喜欢他，我干嘛看这东西？我真是疯了，都怪陆晨的心思。哎，不行，你晚上下班也迟了。我送外卖去。你怎么又送你外卖？我的电瓶车送外卖快，遇到流氓跑得也快。哎呀，我找到工作了，在林氏集团总部上班。
，工资足够养家，你就别去见陈了。林氏集团总部。是那个薪资排名全国第一的林氏集团总部。嗯，你也太厉害了吧！其实小的永远不是泰山了。这回知道我多优秀了。优秀。最近腿有点酸。嗯。不对呀、啊，你又不是我真的老公。你找到工作了，跟我有什么关系？我为什么给你垂腿？你这人，花钱比饭重。我不是都把卡给你了吗？这个卡是你的钱，我不能说。哎，你就收着吧。我们这间花销本来就这样。那，那我先收着。不过，花的每一笔钱我都会记在账上，你可以随时查看。哎，不要，卡放在你那，我放心。这样。今天晚上下班之后我去接你，我们一起去商场。你想来什么？这可是你说的，正好商场要开年会，听说总公司的人也要来，可得买两身衣服。到时候你可不能反悔。你怎么带我来这儿了？这么贵的？怕什么？你随便看看吧。你们二位来的正好。今天我们店啊，周年庆，全场打一折，随便看随便选。一折，那岂不是随便买？来试试这件吧，跟您很配。我亲手设计的衣服，就算打一折，也不是普通人能买得起的。为了哄老婆开心，还遮遮掩掩的。没想到啊，林总，你还有这么浪漫的一面呢！哎，你可别误会了，再怎么说，她也是总裁夫人，总穿地摊货，传出去丢的可是我的脸。这么嘴硬怎么了？是不是不好看？也就那样吧。太漂亮了，相信我，没有人比你更适合这件衣服。林先生能娶到你啊，是他的福气。再看看，多买几件。我穿这身会不会有点不妥啊？确实不妥。这下完美了，真好看。这个会不会很贵啊？万一弄坏了怎么办？不然我还是放家里。带着玩呗，不值钱。行了，你去吧。等结束了，我去接你。那我去了。芊芊，你今天好漂亮！我要是男人，一定会爱上你的。还是你会捧场？嗯。哦，呃，这不是陆晴吗？啊，呃，陆晴，你今天穿这个衣服还真是光鲜亮丽，那可真给我们商场长脸啊！啊<笑>哦，对，问的那个陆晴，我听说你最近。很缺钱呀、啊，啊！其实啊，呵呵呃，凭你这张脸蛋儿啊，呵呵呃，想找个有钱的男人、呃、并不难啊。呃，要不要我给你、呃、介绍几个啊？青梅啊，开这种玩笑不好吧？哎呀，其实你们这些小姑娘的心思哦，我都懂啊。呃，走捷径吧。不挑人，不挑人啊哈哈！你说是吧，罗青啊？经理，<笑>我看您今天可能是喝多了，我让保安送您回去吧。保安，哎，陆青、啊
你身上这衣服哪里买的呀？这可是顶级服装设计师杨真最得意的作品，全球仅此一件，怎么会穿在你的身上呀？哎，你这手镯难道是那个轰动全国的顶级玻璃绒翡翠手镯？听说在国际珠宝展上，售价可高达两个亿呢。这你都能搞到，该不会是？包是买个老男人了吧？你就是陆晴，你就是陆晴。修远哥哥竟然把这么昂贵的桌子送给这个贱人！你是基层员工吧？打扮的这么花枝招展，好像不太适合。就是，凭哪里来的钱买这些呀？可别真是给哪个老男人当情妇得来的吧？你们没有证据，少在这里信口雌黄。我信口雌黄，大家可都是赚一样的钱。他身上这些，你买得起吗？小玲，你就是太单纯了，可别被他这张脸呀骗了。就是，你看他穿的戴的，要不是给老男人当情妇，就凭他的收入，这辈子都买不起。你们胡说八道什么？这些衣服是我老公送给我的，也没有很贵啊。再说了，我人好看，穿什么都好看，哪像你们？原来他还不知道修远哥哥的身份，看来修远哥哥对他也很防备呢。原来是 A 货呀，我就说嘛。平时那么穷酸，怎么可能突然就飞上枝头变凤凰？平时看着挺低调啊，没想到这么虚荣，竟然为了出风头，专门买了 A 货来充门面，真是丢人现眼！你们胡说什么？我们清清白白过日子，丢什么人了？都被拆穿了，就别嘴硬了。上流社会不是你随便带一个纺织品就能混进来。不想跟你们一般计较，我堂堂正正的做人，跟你们没什么好说的。小玲，你走。陆强，你先别走啊啊！其实啊，你那个穷鬼老公，他根本就帮不了你什么。你这样，你跟我上楼去，咱们俩好好聊聊，怎么样啊？走啊！<笑>林心远，哎，林心远，哎，你你个王王八蛋，你知道老子是谁吗？你竟然敢动手打我！你说明白，就是，哎，哎，他就是陆晴的老公嘛，还挺帅呀、啊。帅有什么用呀？还不是个穷酸鬼，真以为脸能当饭吃？嗯，我告诉你，混蛋，我可是陆晴的顶头杀手。你竟然敢得罪我！你你就等着被开除吧！要不我们还是走吧。他是我们商场经理，得罪不起。我当什么大人物呢？区区一个商场经理，就敢在这里造次！行了，穷鬼，别在这说大话了。我们商场呀，可是林氏集团旗下的。你敢得罪我们经理，那你得罪的呀，可是林氏集团。我劝你还是赶紧给我们经理道歉，兴许陆晴的工作还能帮助。废物！你现在要是肯跪下来给老子道歉，磕头认错，我倒是可以考虑呃接受原谅啊！给我开除商场经理王大海，再派几个人把他给我丢出去，现在、立刻、马上！哈哈哈哈哈！呃，穷鬼，你在这儿装什么逼呀、啊、你啊？呃，大家都快看啊，他在这里虚张声势。喂、啊、喂、啊，你们干什么呀？干什么？你是怎么做的？你忘了，我是林氏集团员工，对吧？绰绰有余了，走吧，回家。修远，我介绍一下吗？这位是陆晴，这是陈曦，我的一个朋友。
我知道你不想暴露身份，放心吧，我不会说的。正式介绍一下，我是修远的青梅竹马，晨曦。你别胡说了。我没胡说，我说的都是实话。我累了，先回家了。不行，陆晴，你得意不了多久了。从宴会上回来你就不高兴，你到底生了哪门子气啊？我生气了吗？我生什么气了？是不是吃醋了？我怎么可能吃你的醋？我只是讨厌那个晨曦罢了。你居然还跟他是青梅竹马，真是眼瞎了！你们不是刚认识，为什么对他敌意这么大呀？但算了，你跟他认识时间那么久，肯定帮着他说话，不跟他说了。跟他生什么气？有事吗？苏远，我就出国了几天，你怎么就突然闪婚了呢？你既然已经知道我结婚了，以后就别这样了。难道你忘了，五年前你出车祸的时候是我把你救出来的？你怎么能娶别的女人呢？这份恩情我从来没有忘记过，所以你不用再一遍一遍的提醒我了。很感激你，所以这五年物质上我一向对你最好，但婚姻我真的没办法给你。是伯母逼你的，对不对？这都是我的真心话。我累了，你先出去吧。我一定要除掉陆晴那个贱人。陆晴是我的，你的任务呢？是林修远。林修远现在距我千里之外，我根本就没有机会接近他。等我搞定陆晴。你自然就有机会。你有办法。你不会是也看上陆晴这个小贱人？哪个女人在床上有你风骚？好极。谁让陆晴这颗棋子不受教，我也只好退而求其次。外卖，陆晴，这么巧啊！啊，你点的外卖啊？对啊，你要不进来坐会儿？哦，不了不了，我这边着急送信来一下，给。我知道我上次有点冒昧了，你不想理我，我也可以理解。我是真的想跟你道歉。不用不用，没关系的。你要不给我一个机会吧？我有很多真心话想要对你说，就耽误你几分钟时间。好不好？那那好吧，我只有五分钟，我这边着急送下一家。好。你锁门干嘛？没干嘛呀，我就是觉得你每天送外卖太累了，所以我想给你找一个舒适一点的环境，让你休息一会儿。你什么意思啊？没什么呀。我本来想用一些温和的办法让你接纳我的，可是你不给机会啊！我就只能这样。你你干嘛？你干嘛总缠着我不放？因为你是林修远的老婆，只要是林修远的东西，我都要毁掉。我知道你性子烈，所以，我给你准备了这个，征服你这种真情烈女，我再有成就感了。嗯、谁？我。秋香
，今天怎么样了？静静，没事吧？弟弟，你来的挺快的吧？林静静，平时喜欢搞小动作就算了，竟然还敢把戏子放到陆晴身上！来人，把他绑起来！你们知道我谁吗？我叫林锦祥，我是林氏集团不，打你哥！啊，林秀远，死后，我、啊啊、们的老宅去。是。不行，不行，强强，陆川，你也出去。陆川，你怎么样了？啊？做了坏事就想跑啊？那你想干嘛？当然是对我负责了。我先说好，要钱没有，要命去。过来，我跟你说，轻点这回来不掉了吧？我本来就没想。总裁，您三叔找过来，让您放掉林锦星。我要去办点事，我已经帮你签好假了，你在家等我。你已经把你哥关了一晚上，也该消气了吧？你已经把你哥关了一晚上，也该消气了吧？林锦行胆大妄为，做了我的女我不敢正经点。秀美，你可要想清楚，为了一个女人的亲人死，值得。亲人，你们什么时候把我当过亲人？说吧，要怎样你才能放？爸，没必要承认。他还不能拿我怎么样？别打！说了，你提什么条件？我要林锦行亲自向我磕头认罪，并且交出手里所有的银饰。林秋远，你这是公报私仇，你借着拿你老婆出气的名头，你想实际上帮我解除林氏是吧？不可能、啊。我已经退出公司的管理层，你还要把锦行也逼走？你想独吞林氏，胃口未免也太大了。我给你三分钟时间考验，等三分钟时间一到，我亲自报警。三叔，你应该不想看到你儿子如一负形。爸，我如愿，想办法。想办法，你敢威胁？你别忘了，锦行也是林家人，他入狱对林氏没有好处。我既然能报警，就自然不怕什么影响。林锦行平时做过什么？相信你我心里都清楚。他的底有多潮，警察一查就知。他这一进去啊，这十年八年的刑期能不能安稳度过？就要看你考虑的如何了。锦行绝不能入狱，不然我们在林氏帮忙就再也没有指望了。好，我答应你。锦行，还不快向你弟弟磕头认错？混
胜仗。难道你想去坐牢吗？都是你干的好事，还不快磕头！你想留这儿过年吗？嗯，秋元，事情不要做得太绝，否则对谁都没好处。嗯、总裁，您这样做是彻底跟三房撕破了脸。之前当他们是跳梁小丑，我懒得搭理。但如今他们敢对陆晴动手，触碰我的底线，我不仅要撕破脸，还要将他们赶尽杀绝。对了，陆晴送回家了。夫人身体没什么问题，现在去上班了。他不要命了？你怎么不拦着点？这不是怕泄露您的身份吗？总裁，这您弄得夫人这样。就要我说呀，咱们就跟他坦白，用着你管。虽然我也不是刻意瞒着他，但毕竟这事儿对于陆晴来说也算是细节。如果贸然告诉他的话，以他的性格，一定会生气离开我。我得找一个恰当的时机，亲自劝服秦氏。走吧，陪我去趟商场。是。谢谢惠顾，欢迎下次光临。明信，你怎么来了？我来看看你，身体怎么样？你快回去吧，别耽误我工作。行、啊，等等你下班我来接你。不用不用，我晚上还要送外卖呢。我昨天的外卖还没来得及送，我今天要全都补上。你先走。总裁，这光天化日，人来人往，是不是跟不合适？总裁，这光天化日，人来人往的，是不是不合适吧？以后不能再让他去跑兼职了。这才几天，出了两次事了，跟他说也不听，只能这么做了。行，那我去。这这我的事，我的事。哎，钥匙，钥匙，钥匙，钥匙。哎，找老爷，我的事，我的事，就我的事。嗯、行了，车钥匙给我，赶紧走吧。我电车呢？哪个缺德把我电车给偷了？怎么了？不会吧？你们商场安保太差了。对对对，安保室有监控。啊，对。我肯定有监控。我查、哎。算了吧，你的电车不值钱，他们肯定不会管的。不行，我必须查清楚。哎，你看这天都这么黑了，我都饿坏了。走，吃饭去吧。走吧。你总拦着我查，难不成是你偷的？嗨、哎，那怎么可能呢？走。查清楚！商场监控，赶紧解决！你干嘛呢？汇报工作呢？快走啊！说明小东西还没走呢。啊啊好！你怎么样？找到了吗？抱歉，女士
，那片监控今天出了点问题，什么都没拍到。哎，算了吧，这样吧，我客户经理让我帮他开车。嗯，以后你上下班我来送吧，你那个外卖就先别送了。啊，怎么样？走吧。这有一辆电动车，这么公司的总裁助理，怎么还亲自出来？再买个新电车，至少得两千块钱。傻小兔，我说你这逼，吃不起一口热饭。我刚才下班回来的时候，正好看到四 S 店在搞什么活动，咱们要不要去试试手机？我也中了。嗯，不带我去。就在、哎。你好，先生女士，哎，请问你们是来买车的吗？你们有什么喜欢的车型吗？我可以来给你们做一个介绍。听说你们店里有抽奖活动，这个是人人都能抽吗？一等奖奖品是什么？是的，所有进店的客户呢都有机会参加这个抽奖活动的。一等奖呢是我们这款新出厂的新款迷你轿车，你们可以一起来试试手气。我要是能抽中一等奖，我就不用买电车了。哎呦哎呦哎呦，我要我要得一等奖！你你乖，你手机好。我相信你，一等奖，啊，一等奖，我得了一等奖，得一等奖，啊，我得了一等奖。好了好了，我得了一等奖。嗯，好了好了，这么多人呢。太太，您的手气也太好了，今天才活动第一天，您就抽到了一等奖呢。手气也太好了吧！这个车要是正常卖的话，多少钱啊？这车呢是我们专门为回馈客户而定制的，所有的配置啊都是最高配置。正常卖的话，五十万一辆。五十万？那我把这车重新卖给你们，三十万。啊，太太是这样的，我们这款车呢是属于我们一个活动礼品，所以是不能以任何形式出售或者转卖的，否则我们将会依法追究您的法律责任。那好吧，不过我有心事。喂，听我说，我今天居然遇到了活的霸道总裁，居然买了辆车给他，怎么抽奖了？在家闲着也是闲的，不如去给修远送个饭，还能开一下我的小车车。你好，我来给我老公送饭，能叫他下来一趟吗？当然可以。他是哪个部门的？叫什么？他是哪个部门？我真不知道。他叫林修远。嗯、啊，你说谁？林修远。你确定？确定？怎么了？你稍等一下。骆驼座，有个女人点名要见林总，说林总是她老公，还说要给林总送饭。估计精神不正常。你看这边，要不要叫保安过来一趟？是，是。嗯。嗯您太客气了、嗯。你渴了吧？要不要先喝点饮料？是不是没有你喜欢的口味？尝尝这杯咖啡。哦哦，谢谢谢谢。这个蛋糕也很好吃的，你尝尝。呃，不用了，谢谢。我一个人可以等的，你先去忙您的事儿吧。嗯。修远，你急匆匆的干嘛去啊？一点小事。你没事吧？我刚突然头晕了一下，可能是有点低血糖。行，去医院看看吧，公司给你报销。
林秋远，不管要尝试多少次，你最后都只能是我的。你怎么突然来了？提前跟我说好。我要是提前跟你说了，就看不到刚才场景了。嗨，是晨曦啊，今天差点摔倒，我扶着他。你跟你青梅竹马一起工作，为什么不告诉我？你和你青梅竹马一起工作，怎么不告诉我呢？秋，吃醋了？你少给我转移话题！哎呦，我发誓，我跟他什么都没有，只是朋友关系。再说了，有老婆送的，我怎么可能看上其他人呢？说实话。行吧，算你嘴甜，今天就先原谅你了。我做的宫爆鸡丁还有小炒肉，哇，好香啊！原来你在这儿工作呀？你好，请问你有什么需要吗？秋远竟然同意你在这种低贱的地方工作，看来他心里真的是没。我凭我自己的双手赚钱，工作没有高低贵贱之分。你要是不买鞋的话，还请离开吧，别耽误我上班。谁说我不买鞋？这双，拿给我试试。嗯、我要你亲自帮我穿。嫁给修远哥哥又怎么样？还不是得伺候？嫁给修远哥哥又怎么样？还不是得伺候？你是我的顾客，服务好您是我的职责。请问这双鞋你还喜欢吗？还行吧，我们店有几个当季新品，我觉得也非常适合你，就给您拿一下。这两双鞋是全手工定制，价格不菲。不过您看起来这么有钱，想必也不差这点。那是当然，只要是我喜欢的东西，我给钱。这三件商品给您打八八折，一共是三十八点三万。请问您是现金还是刷屏？什么？你这鞋子是金子做的呀、啊？我给你买的是吗？哎，没事儿。刷卡，谢谢陈小姐帮我出业绩，一下子到来。杜晴，你少在这儿嘚瑟，以后迟早有你哭的那一天。这话什么意思？杜晴，你少在这儿得意。以后迟早有你哭的那一天。这话什么意思啊？你不想知道我跟修远的关系吗？他说过，你们只是普通朋友。普通朋友，修远也真是的，到现在还骗着。修远没跟你说过吗？五年前，我爸也是临时的医院，他载着我爸出门办事，遇到了车祸，是我把他从车里救了出来。我爸因为耽误了最佳治疗时间，变成了植物人，现在还在床上。这些都是他欠的。所以，你觉得我跟修远还是普通的朋友关系吗？告诉你，要不是你在中间横插一刀，我们早就结婚了。你根本就是地下者。我我不信，他要是跟你结婚的话，为什么不早点跟你结呢？那还不是因为你，伯母用性命威胁他，逼他跟你结婚。看到我手上的钻戒，我们连婚戒都。可是因为伯母，他才不得不妥协。哦，对了，忘了告诉你，他今天晚上不回家。你要是不信的话，可以打电话验证一下。我猜他会告诉你，在医院陪护。
。晨曦，你约我出来到底什么事儿啊？我想跟你聊聊爸爸的病情。你知道吗？这五年来，我一直派着专人贴身照顾着陈叔，而且医疗团队也是国内目前最优秀的。我相信他总有一天会醒过来，你放心吧。哦，对了，我公司还有事儿，我先走了。小月，自从我爸爸出事以后，我就只剩你一个人。就算你结婚了，也不要丢下我，好不好？我只能往外把自己一个人。你先放手，别这样。小月，真的要对我这么狠心？陈曦，陈曦。喂，啊，林修远，这么晚了，你怎么还没回来？对不起，忘了告诉你了。晨曦身体不舒服，她没别的亲人，我现在在医院陪护她呢。你，你早点休息，明明天一早我买。原来陈曦说的是真的，真的跟林修远在一起。林修远，你还是这样的。林修远，你还是这样的。林修远，你还是这样的。你回来了，你怎么还没睡啊？在等我吗？对不起，我……哦，没关系。晨曦她怎么了？医生说的低血糖，休息一下就好了。哎，晨曦的事你别误会，我跟她什么都没有的。没关系、啊，反正我们早晚都是要离婚的。为什么扯到离婚上去了？啊，你忘了，我们两个是协议结婚，一年以后是要离婚的。婚前协议上写的是，如果一年之内我们没有培养出感情。对呀、啊，所以我们一年以后早晚都是要离婚的嘛。而且我外婆现在生病住院，我弟弟俩都跑挺累的，我我就先搬过去陪外婆，先不在这儿住了。姐姐。你瞎说什么呢？啊！哎，我们两个结婚本来就是为了长辈，反正早晚都是要离婚的，也没什么必要住在一起。啊，你看，行李我都准备好了，你就先走，你自己住。小雨，你对我从来就没有感情，是吗？你也被骂了。你、嗯、这两天总裁脾气有点大呀，谁知道发生了什么？难道是和夫人吵架了？大家这两天工作都认真了点，可别再犯错了。不会吧？夫人那天来送饭的时候我见过，长得特别温柔可爱，怎么会跟总裁吵架呢？也有可能是总裁惹夫人生气了，所以夫人一气之下离家出走，总裁脾气才这么冲。都围在这里做什么呢？是不是没事干了？夫人走了这几天，总裁极度气死，脾气磨不到喂，晴晴啊，听说你外婆已经做完手术了，情况怎么样啊？嗯，外婆手术很成功，她近期恢复的也挺好，谢谢关心。那就好
你跟秀远相处的怎么样？他没惹你生气吧？没没有，挺好的。那就好，他要是对你不好，你就告诉我，我替你教训他。秀远啊，就是这个脾气，嘴上不饶人，有些事呢。不要给他一般见识了，因为他呢，一定要好好的，他才能放心。嗯。喂。有什么事？你到底为什么非要离婚？能不能给我个理由啊？说我这中间有什么误会？至少让我见你一面，给我一个解释的机会，行吗？好，明天下午商场两点，我在门口等你。凭这个贱人，竟然跟修远是协议结婚。何止，他为了给他送其他外婆二十万的手，他被迫嫁给修远。原来如此，终于让我知道。林修远，你的好日子就要到头了。我要你在临死之前。好好品尝一下万箭穿心的滋味。姑娘，你找谁呀、啊？你是不是走错房间了呀？我找的就是你。今天我特意过来，是想让你看看这个。姑娘，我不认识字吗？有什么事情，你就直说吧。你就没有想过，陆晴为什么突然结婚，还凑够了二十万的手术？陆晴结婚不是件好事情吗？她婆婆给了二十万的彩礼，这有什么不对吗？实话告诉你，他就是因为结了这个婚，才拿到林家的这二十万。我跟修远哥哥本来是一对，他却因为这二十万被迫要娶陆晴。他们两个的婚姻本来就是假的。你是说，我做手术的钱是陆晴的外甥钱，她抢了你的丈夫？就是因为陆晴做的事情太过分，我忍无可忍，所以才特意过来告诉你。不可能，我们兄弟。不是这种人，他不会做这样的事情。信不信由你，像他这种破坏别人姻缘的人，什么事情做不出来？不可能，这绝对不可能。其实修远哥哥早就想离婚了，只是他不好意思开口。如果你们有自知之明的话，尽早主动提出离婚，否则到最后。撕破脸，大家都很难。陆小姐，刚才一位女士来探望您的外婆，说是您的朋友，不知道她跟您外婆说了些什么。现在病人状态特别不好，您赶紧过来看看吧。好，我马上到。护士，医生刚才已经来过了，病人也吃过药了，放心吧。谢谢。外婆，外婆，这是怎么了？你别吓我！这东西怎么会在您这儿？这是谁给你的？看来这都是真的。
做手术，你不愿意你用一生的幸福去换呀？外婆，可是外婆到现在才看你去死啊！外婆，外婆，我要只要你活着，能让我做什么都愿意。外婆，头，外婆，外婆，我跟你说，你现在把我姐姐凑齐二十万。还给林家，咱们不见他的。我知道，外婆，我已经在很努力、很努力的存钱了，我一定会还上这笔钱的。你相信我，外婆。听说林修元还要跟你离婚，他外面还有个女朋友。既然你也没有什么答应，就赶紧把婚离了，咱们不跳这个火坑。外婆，这话是谁跟你说的？他女朋友已经找到门来，他口口声声说你抢了他的丈夫，这事情要是闹大了，让不知情的人知道，你的名声就全毁了。青青，怎么是你啊？看到是我，你很失望吗？抱歉，我有事。修远，你就没有想过，杜晴为什么突然跟你闪婚？你们的婚姻是你妈妈花了二十万买来的，还不明白吗？她是为了钱才跟你在一起的。原来这就是晴晴跟我闪婚的理由。陆晴跟你结婚，就是为了利用，他的所作所为根本就不值得你为他伤心。够了，我不想听。我哪里说错了？像陆晴这种贪慕虚荣的人，他根本就配不上你。我是什么样的人，我心里清楚。你二十万是他的救命钱，我很高兴用这种方式来帮到他。这种诋毁的话不要再说了。我不想听，秀远，对不起，刚刚是我太着急了，不要生我的气，好不好？我能打到我这秋冬啊，숨긴다아무일없는듯。不是你看到那样，是让我来看你俩秀恩爱的。你误会我了。谁给你打的秀恩爱？不必找借，胡说八道！野人，你敢打我？我告诉你，我扇你一巴掌算轻的。我鬼神跑到我杀了你。你为什么要找秦青到外面？我都跟他说什么了？林修远，你装什么无辜啊？你要离婚，我又不会死赖着不离。你让他跑到我外婆病床前羞辱我，什么意思？我没有，我并没有想过要离婚。事实都摆在眼前了，你还否认？这卡你先拿着，我本来想存够了二十万再给你，现在一想，没必要了。我会慢慢存够二十万。明天上午八点，我在民政局门口等你。请你们以后不要跑到我外婆病床前，她年纪大了，经不起折腾。林修远愣着干嘛？喝呀，够了，别喝了，你都喝了一整夜了
，陆晴，他要跟我离婚。你不是早就想跟他离婚了吗？现在这样不是正合你意？既然你不想跟他离婚，你也可以直接去追他呀。以你的条件，这应该不难吧？他每天起早贪黑的送外卖，做代驾。他就是为了早点还清钱，跟我离婚。他压根就没想跟我待在一起这都快九点了，林秋云怎么还不来？先生。现在已经早上八点半了，是要扶您二位去楼上休息吗？晚喂，陆小姐，不好了，林先生出车祸了，您赶紧来医院吧。你们不要再耍我了，让他现在立刻马上来民政局门口。他要是不来的话，我就一直在这儿等。我发誓，是真的，林小姐，他现在就在急诊室，您赶紧过来吧。陆小姐，陆总，到底怎么回事？最近因为你要离婚，李先生一直很生气。昨天晚上还喝了一夜的闷酒，今天早上为了赴约，一不小心就……是啊，因为我……陆小姐，林先生真的非常爱你，你能不能以后不要再伤害他？林修远，对不起，都是我不好。如果不是因为我贪图那二十万的手术费，我们就不会闪婚，也不会遭遇这场车祸。其实我特别感谢老天让我遇见你啊，和你在一起的时光是我最幸福的时候。其实我早就喜欢上你了，有时候我真的很羡慕晨曦，要是我可以救你，你该有多好！这样，我就能光明正大的在京城。可是现在，我没有资格。你醒过来，只要你不喜欢，让我做什么我都可以
。林修远，你醒了？我这不是在做梦吧？那那我刚刚说的话，岂不是都听到了？你是不是故意不行？然后听我说这些话，故意让我着急？对不起，我不是故意的。你刚刚说不用洗。可是神媳妇，我早该跟你解释的。神媳的确救我。我把他留在身边。可是他说你们很相爱，你们都要结婚了。他说的都不是真的。我发誓，我们之间什么都没有。如果我撒谎，我就……不要说了。早餐。这是车祸的事故调查报告，肇事司机是罪责。这事儿没那么简单。司机人呢？查无此人。去查他家人。是。哦，对了，还有一件事，医生说陈管家最近好像有缩写的迹象。太好了，陈叔能缩写过来的话，我也算是。受罪了。不过总裁，您不觉得五年前的车祸事有蹊跷？当年我怀疑过，也仔细的检查过，但确实没发现什么问题。总裁，我是这样想的，我想重新的秘密调查当年的车祸，也许会有新的发现。啊，小玲，这看你今日头蛮不错的嘛。既然这样。我也就放心了。呃，这样，我下次再来看你啊。哎，怎么？东西吗？啊、哦！哎呀，这东西吗？下次再来看你啊。哇，好香啊！我都饿死了。哎呦！三叔，三叔，什么方法你给出？侄子受伤，我这个当叔叔的当然得来看看。这就是我那个侄媳妇儿吧？你好呀、啊，我是修养的三叔。啊，三叔好。请讲，先到花园转转吧，不跟三叔有话说。那你饭菜记得吃。说吧，小白。哎，别对我鼻音那么大，我就是来关心关心你。你看你，都伤成这样，哪还有精力管理公司？我看，不如把股票和那几间子公司还给你哥哥。让他替你分担分担，不可能。他能力不错，我收回经营权，谁不得打出东西？既然你不同意，那就算了。你先歇着，我走了。哦，对了，一直听说你和侄媳妇的感情还不错嘛。不过，他应该还不知道。你的身份，你说，如果他知道你一直瞒着他，他会是什么反应？你威胁我？哎，不敢不敢，就是随便聊聊。前妻和我的关系才刚刚缓和一点，这个时候绝对不能再出任何问题。好，我答应，但你不许靠近。嘿嘿嘿，这就对了嘛。咱们毕竟是一家人，遇到问题就得学会分担，说是吧？哈哈哈哈那我先走了。你
看你，伤都没好干净，你着急出院？我都好差不多了，我还是觉得家里比较舒服。老婆，你可不可以不要再离家出走了？这还不是都怪你？要不是你天天出去招蜂引蝶，我怎么可能离家出走啊？肯定是你自己出门吃了胶，不注意。哎呦，哎不好意思，你没事吧？又归期了，老婆啊，饿了。嗯，看在你生命刚好的份上，我去给你做饭，在这等着。看这个架势，他肯定会随时翻旧账的。不行，我得赶紧把婚前协议偷出来，要不然他哪天一个不高兴，又会拿离婚说事。没事，我散步呢。手里拿什么？交出来。婚前协议，拿这个干嘛？哎、啊、呦！我抢到了吧？啊！啊你没事吧？你没事吧？琪琪，自从在酒店，我们还没那个，所以今天可不给妈，你怎么来了？车祸这么大的事，你都敢瞒着我？那能不来看看吗？没那么严重，我早就好了。阿姨，您吃水果。怎么还叫阿姨呢？是不是该改口啦？妈，哎。谁的电话呀？给您气成这样，还不是你李阿姨又找我炫耀她的小孙子，我才懒得接呢。也不知道我什么时候才能抱上孙子呀。您长命百岁，一定会抱孙子的。我能不能抱孙子，那不还是看你们两个呢吗？你们打算什么时候要孩子啊？妈，这个您就别操心了。我能不操心吗你？你你们该不会是不打算要孩子吧？啊，不会，不会的。<笑>嗯，那就好，那就好。那那我就赶紧跟你们两个预约一个老中医，让他给你们开启服药，好好的调理调理身体。今天下午就去啊！今天下午就去啊！你太夸张了，这种事情本就应该顺其自然吧。再说了，我们身体还年轻，用不着看什么。这又不冲突的。你们先去看看，把身体呢调理到最佳状态啊！你们先聊，我去给你们炒两个菜。啊、儿子，快快快！你还没给晴晴坦白你的身份啊？你这打算瞒到什么时候呢？我们的关系才刚缓和，这要是把真实身份告诉他，他一定会更生气的。再找机会看看吧
。其实你也不用听他妈的，他吧就是小孩子心性，想一出是一出的。要不咱们随便走一走，等回家的话，咱们就说来过了。你没听妈说吗？他要跟咱们住在一起，还要监督咱们喝药。嗯，算了，当体检吧夫妻生活多久一次呀？夫妻生活多久一次？一周一次。一周才一次呀？你们以后呀，可以多抽点时间，一周呀，至少要两次。一般你们采取什么体位呀？一般采取什么体位啊？这个这个没必要问了，我这结过婚的人了，脸皮还挺薄。这样吧，我建议你们以后多尝试一下娶媳妇。知道什么意思？就是这个女方啊。啊啊，好了好了。啊，那就好，那就好。嗯、好了，你交钱取药。三个月一个疗程啊！记住，每周都要来取药啊！谢谢医生。放心吧，带着这个药啊，让他看一眼，我就把他处理掉。你你没看医生吗？医生怎么说？我先去把药热一下啊，待会儿一人一碗啊。<笑>来，快趁热喝吧。那个，有、啊，别休息了，来，快点，不然你就先睡一下吧，我妈折腾起来没完没了的。我们早就结婚了，你还怕跟我睡一张床呢？睡就睡啊，有什么好怕的？爷，妈还在外面。我们以后不要再分房睡了，好不好？看来我妈这次来，总算做了件好事。你们这是去哪儿呀、啊？药我刚热好了，你们赶紧趁热喝了，我走凉了。怎么办啊？这药我真一口也喝不下去。放心吧。今晚带你出去走走。喂，你们家修远不是已经结婚了吗？我刚才怎么看到他带了一个女孩子来我家酒店开房了？臭小子！
，竟然敢干这种事情，看我怎么收拾！我从来没住过这么豪华房间，这肯定很贵吧？我们公司发了优惠券，这个房间只需要九十九块钱。陈老大，开门。你先等着吧，我出去看看。陈老大，开门。你干出这种事情，对不起晴晴吗？看我把你……哎。呃，那个，晴晴，你跟晴晴一块儿来的？对啊。您怎么知道这儿的？呃，那个我我，哎，你们不回家跑到这儿干什么呀？妈，您如果还想抱孙子的话，您就别捣乱了。您想想，您跟我们住在一起，我们还怎么那个？这是不是？啊哈哈哈哈哈！那个，哎呀，都怪我，都怪我，怪妈呢，考虑不周。那那妈这就搬走。行行。哎，那。你们记得吃药啊！好，好，好。妈怎么来了？不知道。但妈刚才说了，她要搬走了，咱们俩以后不要再喝药了。啊，谢天谢地。总裁，陈管家。太好了。晨曦那边要不要统计一下？还是你通知吧，毕竟陈叔是他父亲嘛。陈管家醒了，我现在要去医院一趟。你啊，没关系，我自己可以的。行。嗯、少爷，陈叔，小西。爸，爸，你醒了。陈叔，当年的事都怪我，要不是我，你也不会。我想和小西说几句话，可以不？爸，你不知道这些年我有多想你，我多希望你能早点醒过来。五年前那场车祸，真相我都知道。那天我和少爷出去，是你跟林锦行通风报信。才有了那场车祸，对不对？是，你跟林锦星在一起，你要帮他除掉少爷。现在少爷继承了林氏，你又想攀附少爷，都<笑>是我没有教育好你啊！我只是想过上好日子，这有什么错？小西，不要再周周为虐，我会把真相告诉少爷，只求他能够原谅你。以后我们父女两个好好生活，好不好？总裁，这是五年前车祸现场的监控视频，有人故意把它藏起来，终于被我找到了。啊你怎么样？你没事吧？等等，那女孩是陆晴。原来救我的人不是陈曦，是陆晴。陈曦一直骗了我五年，她为什么这么做？走散。五年前的车祸果然跟林启行有关
，陈心连自己的亲生父亲都放过，真蛇蝎心肠。老婆，你在五年前的一场车祸中，是不是救过人呢？对呀、啊，当时那个人一头血，可把我吓坏了。不过后来医生来了，也不知道那个人怎么样。他现在过得很幸福。什么意思啊？难不成那个人是……哎，不对呀、啊，不是晨曦救的你吗？我查了五年前的监控，救的人是你。真的吗？那岂不是我们五年前就见过了？我还救了你。你有没有什么愿望啊？你都能给我实现吗？说说吧，万一实现了。我想每个月都当销冠，提成加奖金。你能实现吗？把这些卡给大家发进去，让大家都去找陆晴买东西，给他创造业绩。哦，对了，让大家记着呢，给陆晴留下。突然这么多人找他买东西，这怎么可能低调？我花钱骗你，是为了让你解决问题，不是让你提出问题。是，我就完成任务。这个这个特别多啊！大家不要着急啊，一个一个来。嗯今天怎么回事？大家都点名找陆晴买东西。看照这样下去，这个月的销冠非他莫属啊！今天到底怎么回事？难道是林修变的？今天到底怎么回事？难道是林修远的安排？这件，这件，帮我拿这件。哎，女士，请问您之前认识我吗？为什么点名让我服务啊？你不是商场宣传片里的最美销冠吗？我我就来感受感受，感受感受啊！啊，谢谢你的支持，欢迎下次光临。什么宣传片？我怎么不知道？你想挂？哇，咱们商场的宣传片今天上了，晴姐你在里面好专业，好漂亮呀！对呀、啊，晴姐，你什么时候也跟我们传授传授经验呗？哟，小姐，喝了这么久了，你居然还在这里给我穿鞋啊？真是不可能呀！就算当了销冠，还是不是卖鞋的？一身的穷酸嘛，真是恶心。我晴姐，还是谁呀？这是我那个 P 姐的前男友和他的姘头。贱人，你说谁是姘头呢？哎，没想到过了这么久，你还是忘不了我。没事，像我这么优质的男人，却让人忘了。你是不是有点什么大病啊？这么自作多情！我知道你还在痛恨我，不过、啊、这也只能怪你自己。谁让你只是个臭卖鞋的了？而你呢，却能助我进入人事工作。我想是个男人，我该知道怎么选。你别忘了，当初你找不着工作，是我一直专心在养你呀。那又怎么？看你脸的蠢样，活该被你。这里不欢迎你，请你现在立刻走出这里，别耽误工作。哎，我们可是消费者，你居然敢拒绝消费者，信不信？我看上这双鞋了，你过来帮我试穿。愣着干什么？还不赶紧过来！像你这种人。没资格叫我服务，陆晴，你现在是在拒绝消费者，信不信我找经理现在投诉你？等一下，我要你跪下，欺人太甚！像你这种下等人啊，就活该被贱。让你干什么，你就乖乖干什么，啊？不然我现在就找你经理，以后你也别想拿什么销冠，我看舍不舍得你奖金呢？这就对
我们不需要向这种人妥协。你小子哪里毛钱？凭什么多管闲事？我是他老公，想欺负他，先问问我答不答应。好啊，那你就替他跪。你想让我跪？我怕是你承受不起啊。我承受不起？他就是一个臭卖鞋的，能长到什么好东西？我看你充其量也是送外卖的，而我。可是林氏集团的特招人，你是一个社会底，拿什么跟我孙杨啊？把一个叫孙杨的员工给我开除，还有谁介绍他来，也一定开除。哟，这还演上？你知不知道林氏集团的秘密？你拿个手机就在这里伸张冤。什么？我这里跟我叔叔打电话。喂，叔，我叔叔也被开除了。你想到底是谁？想欺负他，先问问我。来人，把这两个人带出去。以后林氏集团旗下的商场，有我请待。你走，林姐，你老公好帅呀！是呀，是呀。你怎么有这么大的权利？这家多跟人事搞好关系就行了。看来我也得好好努力。我去接个电话。总裁，晨曦和林锦欣见面了。哦，林锦他们。你爸要向林秀远告发我们，绝对不可以。林秀远如果知道了，咱们就都玩完了。那怎么办？你是唯一一个能够接近你爸爸的人，趁他告发之前把他杀了。你要我杀我爸？你疯了！你爸爸被你这样，难道不是你害的吗？从你给我通风报信那天开始，你就已经上了这条船了。你现在想收手已经不可能了。我问你一句话，你干还是不干？<笑>林秋远，如果知道这场车祸是你造成的，而且你还假冒了他那么多年的救命恩人。你认为他能够放过你吗？乖，这才对。这件事宜早不宜迟爸，你躺在床上的这么久，知道我有多希望你能醒过来吗？这五年你女儿活得担惊受怕，你醒来却要告诉我，你要把真相告诉林修远，告诉林修远，你女儿就活不了了。为了你女儿的幸福，你就永远的睡下去。来世我还做你的女儿，给你梳子。
我把他应该已经死。干得好，别紧张，那药物色无味，谁也查不到你身上。秀月，你这是干什么呀？我害怕。晨曦，你怎么能做的这么绝？连你的亲生父亲都下得去手。所以，所有的事情你都已经知道了。是。五年前的车祸是你跟李景晴策划的，你还冒充我的救命恩人骗了我五年。现在，你竟然还想亲手杀你的亲生父亲！他要把真相告诉你，我就活不了。你要我坐以待毙吗？既然所有的事情你都已经知道，要杀要告，随便。你。晨曦，如果不是因为这次你要害陈叔，看在陈叔的面子上，以前的事我不会跟你计较的。那有什么用？救你的人又不是我，你还会养着我吗？我只是想过上好日子，我要走了。你骗了我整整五年，如果不是你，我跟陆晴早就认识了。原来是陆晴那个贱人，要不是他夺走了我的这一切，我会走到现在这个地步吗？跟他太有关系，这跟他什么没有关系。要不是他抢了我的位置，我们该娶的人应该是我，我才应该嫁给你。一次见他的时候，没有亲手杀了他。看来到现在你还是不知悔改，你真是疯了。把他带下去。妈，你快救救我！林秋远他四处派人来抓我，我已经无路可逃了。爸，我现在也自身难保，不过你别忘了，他还有一个软肋，只要抓住陆晴，一切都还有转机。陆晴，林秋远，咱们走着瞧。不行、啊，你醒了。要是你，你到底想干什么？要不要跟你老公打个招呼？什么？晴晴怎么样了？林秋远，你怎么样？闭嘴！听见了吧？你究竟想干什么？你把我逼到这个份上，你觉得我会束手就擒吗？冲我来！好啊，有胆识，我给你一个地址，自己过来。你要是敢报警，我让陆晴见不到明天的太阳。陆晴，你知道我为什么把你过来？都是因为你老公
，他欺人太甚！不可能，李秋远不是那样的人，肯定是你做对不起他的事。都这个时候了，你还替他说谎吗？你知道他是什么人吗？他是林氏集团的总裁，他是安城的首富。不可能。他他前段时间才去林氏集团工作，怎么可能是林氏集团总裁呢？<笑>哎，我说你傻，你真的傻。说，他为什么一直瞒着你啊？跟你在一起这么久？哦，对，他是不是觊觎你，想要他的财产？所以故意防着你，不可能，不可能，他不会骗我的。哦，你看，看到我们都是很可怜的啊。不过这也不能怪你，林秋远呢，他从小就是这样的，他对每一个人都是心机很深的。不过话说回来啊，这个其实也不能怪你傻，他对我这个堂哥哥，对我这个亲人都可以这个样子，更何况对你这个女人呢？啊、哦，难受了。如果没有关系的，马上呢，我让他受到应有的惩罚。什么意思？你别着急，待会我会告诉你。你要干嘛？乖，乖乖的，乖一点，不要说话。陆强，陆强。秋远，我的好弟弟，你来的挺快的嘛。有什么事冲我来，别为难陆强，把他放了。你说的清楚，你夺走了我的一切，你害得我无家可归，死里。你欠的这些你要怎么还？那你到底想怎么样？怎么了？紧张了？就这样吧。我砍他一只手，砍一只手不心疼，我砍他一条胳膊吧。林锦祥，你以为你真的伤害他，我就会心疼吗？我林修远要什么女人没？像陆晴这种女人，我就是尝尝鲜罢了。就算你今天真的杀了他，林修远。连眼睛都不睁一下，不信，可以试试。听见了吗？这个男人就是这么对你的，你还要上杆子的，去追着他呀！小远，他说的都是真的。我为什么要说谎？一开始我对你的态度你很清楚。既然你主动送上门来，那我就顺势推手陪你玩了，又有什么可？隐瞒身份，是怕我觊觎你家财产，是不是？我当然要留一手。如果对每一个贴上来的女人我都敞开心扉的话，他林氏岂不是早就被掏空了？李修远，你混蛋！哎。真的很同情你的遭遇，是。李秋远，有两下子啊。你应该很恨林秀远吧？给你一个惩罚他的机会。他现在已经没力气了，你只要拿着这把刀走过去把他杀了，你不仅可以报仇，我还会放你一条生这才对呢。
贱人，那敢阴我？起起，不要！放开苏海！苏海！林修，快走！苏云，放开苏海！苏海，停下！不要！不会让海里高原的。停下！苏海，停下！停下！你怎么样？停下！徐静，醒醒！来人，救人呐！不要动我！静静，感觉怎么样？有没有不舒服？我怎么来了？我不想见你，你走吧。그도없이어두운밤길은좁고멀기만해어디로갈지알수없을때어林阿姨，其实您不用天天来的，我已经好多了。傻孩子，我是你婆婆，照顾你那是应该的。我受伤的事情，我外婆不知道吧？放心，什么都不知道。那就……不是我这个当妈的，替自己的孩子说好话。修远呢？你已经在病房门口守了一个月了，你也不肯见一面，这是不是有点太狠心了？你真的打算不原谅他了吗？你也知道，我们林家的家族情况，他从小呢就在这种环境中长大的，这防备心难免重了点。但是他对你怎么样，你应该最清楚啊。晶晶，能不能看在我的面子上，再给修远一次机会？请问师傅，请女士的病房吗？林先生病得快倒了。静静啊，你要是不喜欢的话呢，那我就让人把他赶紧搬出去。啊，不用了，就就留在这里。晴晴今天愿意见我了吗？你进来吧，晴晴，你终于肯见我了。我愿意见你，不代表我原谅你了。只要能给我机会，我就心满意足了。你伤口怎么样？还疼不疼？我问你，你之前隐瞒你的身份，是不是像林姐姐说的那样，担心我觊觎你家的财产？我承认，一开始我对你的确有偏见，但后来我渐渐发现你并不是那样的人。我一直都想找机会跟你坦白的，却没想到发生那样的意外。你说你跟我只是玩玩？那都不是真的。当时情况紧急，我是不得已我才那么说的。对不起，让你受委屈了。这枚戒指我准备了很久了，秋晴，你愿意嫁给我？
你以后再也不用用。자꾸물어무는널널확인하고가끔아가져도지금담이오대본하지마